，正式的上课了。那么今天这节课的案例作品啊，也非常的漂亮，同样啊，也是晶晶画派名家田世光的一幅小写意作品，啊，名字叫《柳开白子图》。那么采用了这种小写意的画法啊。我们首先呢，同样分析一下这幅作品的一个构图方式。那么大家可以看一看咱们左边的这幅图例，大家可以讨论一下啊，这个作品啊是采用了什么构图呢？哎，同样也是采用了像上节课啊那样啊对角构图，或者我们可以把它称之为半边啊半边式的这种构图。那么这个构图，我们看一看，老师在呃图上面打了一个九宫格，有一个九宫格。那么这个九宫格，大家看一看啊，九宫格呢正好把这幅。把这张纸啊分成了九等份，对吧？九等份，我们可以看到啊，重要的东西，重要的东西，它通常是放在不是平行的摆放，而是放在错开的对角的啊，正好就是在三分之一处，三分之一处这些地方，对不对啊？啊，回头我加一点啊，加个把这个书加上去啊，我没有想到这一点，谢谢这位同学提醒啊。对，这是个对角线的构图。那么我们可以看到啊，最重要的地方呢是在这个咱们这个这张纸的下方三分之一处啊，左边的下方三分之一处这一块。那么上面三分之一处呢，是不是也有两颗石榴，对不对？形成这种对角。那么这个就是我们构图的一种规律了。嗯。你如果是这个九宫格里边，比如说这边放了放了东西了，那么这边对称着的啊，它不要对称着摆放重要的东西，你要给它错开一些，上下错开啊，这样的话会构图上会比较呃好看一些，不会有这种拥挤啊，或者是撞车的这种感觉，对吧？不然要是挤到一块儿去，那是不行。所以咱们构图的时候啊，以后呢一定要注意这种错落，这种上下的错落啊，腾一个位置出来。那么我们再看这个，哎，这个树枝，这几根枝，你看看这几根枝出的有没有意思啊？它第一根枝出在哪儿呢？出在右边纸的边缘啊，三分之一处，对吧？三分之一处出了一个枝子，最粗的这根枝是不是？所以我们。以后画画的时候，比如说出枝，我不知道从哪个位置出，那怎么办呢？哎，出枝的一个基本规律就是你指的一些边缘的三分之一处啊，这样的地方你可以出枝，它会比较好看。那么你看这个枝子垂下来，垂在哪儿了呢？也差不多，这个石榴的位置，你看看也差不多是在下面三分之一的地方，对不对？它不会正好摆放在中间，对不对？那么下面这个石榴啊。这个石榴，它下面还垂下来一个小枝子，那么这个小枝子又垂在了我们下边的三分之一处，对吧？三分之一处这个点，你看看这些构图，那么这是巧合呢，还是咱们的啊，在不断的练习过程当中啊，慢慢的深入到我们的这个意识当中了，随手一画就能画出来，对吧？所以啊，这是一些构图的规律啊，出枝啊，哎。或者是画到哪儿停，大家以后要注意啊，注意这个这些事儿，对吧？你比如说最下面这个枝子，你不能画画到这个角上去了，那是不行啊，不能真的成了一个对角。虽说是称之对角构图，但不是真正的对着角啊。好，那么这样这些知识呢，就是咱们构图的一些哎常识，大家可以记一记啊。如果身边有一纸有笔啊，你可以记一下。对咱们的这个画画以后呢是有帮助的啊。二十万赞啊，二十万赞发福袋是吧？好的。今天今天人不多啊，人不多，大家这个中奖率会大大提高。
。好，那么下面呢，我们看看啊，在三分之一处上方右边三分之一处啊，首先我们把这个十六给它画一画，或者呢，首先呢，你把这个枝子给出出来也可以啊。那么通常啊，在选择先后顺序的时候。我们通常会选择什么呢？哪个在前面啊？我们就先画哪个，对不对啊？或者是哪个是主要的，我们就先画哪一个。那么这一幅作品下方的这一团石榴和小鸟是最重要的，对不对？最重要的，对吧？你可以选择先画它，但是啊，由于我们刚刚上课，对不对啊？我们熟悉熟悉毛笔啊，所以呢，我们选择从一个不是特别。不算最主要的一个地方开始画起，那么我们可以选择从这边的石榴开始画起。你画的时候要注意石榴的大小啊，你要往左边看一看，你不要画的过大，对吧？画的过大了，左边的物体不好安排啊，所以这些大家要稍稍注意一下。那么这个石榴它的一个用色，啊、哦，录课了，录课了，嗯，它的一个用色呀，大家注意啊，会用到什么？哎，曙红啊，赭石啊，还有什么朱砂，还有一点墨这样的一些颜色。首先，我们可以比上面啊，比上面呢，我们蘸一些这个，蘸一些曙红，调一点曙红啊。我把这个焦距调一调，嗯，哎好，那么蘸一点曙红，石榴大家画个吧。猫头鹰晚上好，石榴大家画过没有？石榴没画过的同学，葡萄画过没有？葡萄肯定画过对吧？画过吧？哎，你先呢？调一点这个朱砂呀、朱标啊，或者赭石啊这样的颜色啊，偏红一些就可以了。赭石呢可以少一些啊，赭石可以少一些。好，这支笔放这儿。那么画这个石榴，你看看它一半红一半绿，对不对？啊，红里边还有绿，那么你可以选择先画一点绿色也行。或者先画了这个红色，然后再去画这个绿色呢，也是可以，都可以啊，两种方式都可以。那么常见呢，我们通常是先画什么？先勾一勾，对吧？勾一勾，然后再画这个绿，对吧？好，那么这个绿啊，我们会用到什么三绿啊？可以调一点三绿啊，或者是花青调赭石，花青调赭石啊。然后啊，再来一点三绿，三绿。我们先从中间画起啊，我们稍稍变换一下这种方法，对吧？这个石榴，如果我们从中间画起，那么下一个石榴呢？我们从，哎，用先用红色画，啊，换着来，不同的这种先后顺序，我们看看。会不会有差别，或者会不会有不同的效果等等？那么做一些这种尝试，调好颜色之后，当然颜色啊不要太重了，不要太干，对不对？那么大致这个位置位置啊，我看了一下，就在这儿了，这个三分之一嘛，哎，就在这儿了。可以先是啊。先大概啊，大概你画出一个这种，你看看它这个红色、绿色，它也不是说都是绿色，对吧？它是一半各一半那么大概我们先这么画一下啊，然后呢，调好颜色，或者可以来一点赭石也行。因为红色它的颜色会比较重一些，而且会厚一些颜色。那么这样之后，它会融合的相对来说呀好一点。
我们蘸色的时候，首先是笔尖蘸比较重要重的颜色，对吧？笔肚子呢以清水呀、啊、来为主。啊，笔尖啊，把前面呢把颜色给洗去一些，洗去一些。那么田氏光这种小写意和这种大写意它是有区区别的啊，大写意可能就一笔这么过来了啊，不会去注重这个颜色是怎里边的这种丰富的变化啊，或者形体的一个变化。然后把这个形啊不要太圆啊，我们注意啊画的这个东西啊不要过于太圆了啊，太圆不行。你看，我们这是有棱有角的，看到没有？有棱有角的啊。对，新来的同学可以点击老师的头像啊，加个关注。那么这个石榴是不是特别没有打开啊？没有开口的石榴，对吧？没有开口的石榴。好，一个干了之后，再来这上面点一些重要的，哎，比较重的这个红色，再往里边加。你不要趁湿了画，就像同学们画牡丹的时候，很多同学们画这个牡丹就着急，对不对？恨不得一遍把它画成，它其实是要等它第二遍，要等它完全干了之后再来加重色，那么它就会有非常明显锐利的这种深浅变化。那么花瓣的这种切的感觉啊，一半一半的这种形。的感觉，它才能出来，明白吧？所以大家画的时候注意啊，千万一定要注意。哎，好，那么我们再画上面这一个啊，上面这一个呢，颜色更浅一些啊，它的颜色啊更偏浅，偏浅一点。偏绿，对吧？偏绿，那么这个绿也不能太绿啊。不能太绿了，大概是什么样呢？就是哎，藤黄，还有我们昨天画这个荷塘啊，没用完的这个花青，调一点，调一点，颜色浅一些啊，藤黄为主，花青少一点，再调一点三绿进来啊，调一点三绿进来，好，大致。我感觉可以，差不多了啊，大致差不多了。笔尖上，你想想玩点花样，笔尖上呢可以调一点朱标或者是朱砂啊。笔尖上调一点朱标、朱砂，哎，这样的话，我们可以有一个什么一笔双色的这种感觉，对吧？一笔双色，这样画出来，它可能不会太呆板啊，不会太呆板。同样要圆中见方啊！哎，晚上好，军妹同学来了，来晚了今天。圆中见方，画的近了一点啊，应该隔远一点。没关系啊，这个写意画呢，好在什么？它这些啊都是，都都可以调整，也不是说太重要，对吧？好，两个石榴这个形状啊，我们先放在这儿啊。现在虽然看不太出来像个什么东西，对吧？先不管它了，先不管它了，出枝子。现在我们把枝子出出来啊，把枝子出出来，接着往下走。出枝啊，出枝。那么这个枝子，下面一个粗粗的这个干呢，它是用淡墨，所以大家发现没有？通常我们画这个花鸟画当中画粗干呢，我们是用什么？画粗干，我们用淡墨，对吧？哎，偏干一点的墨，淡一点的墨。画
，小枝子呢，墨色稍重一些，最重的是最这种韧劲最大的啊这种小枝子，画出来它有弹力。那么这是咱们的一个画画当中啊，用笔墨啊，用色的一个规律啊，大家可以稍稍自己也可以总结一些，像这样的，你看它这个一只，对不对？它这一只墨色会比较重一些啊，会比较重一些，不一定全都要出出来啊，不一定全都要画出来，你先画一部分。先画一部分，要拿个吸水纸，站起来画啊！坐着画看不清啊，坐着画老画不准。好，到了这儿啊，这一笔你看看，非常的利索啊，非常的利索，垂下来啊，非常利索的垂下来。不要有太多的犹豫啊！不要有太多的犹豫。然后该出的枝子啊，继续，比如重的地方，对吧？小枝子我们说了是什么？是重重墨，重墨，像写书法一样啊，给它写出来就可以了。把其他的地方呢，比如需要画石榴啊、画叶子的地方，这些空可以给它留出来，就像咱们画梅花似的啊。有时候画梅花是不是啊？出先出枝的话，我们就会把这些空档的地方啊，给它留住。也可以不用画太多啊，然后这一块先把这个石榴给它画上，先把石榴给画上啊。像底下这个淡墨，淡墨的枝子，你可以等一会儿就补啊，也可以现在你要想补的话也可以补。那么这个淡枝子呢，可以加一点淡墨或者加一点赭石啊，加淡墨加点赭石进去。加点淡墨，加点赭石啊。毛笔干一点，墨色可以淡一些，干一些。可以拿个废纸擦一擦，擦擦笔啊。墨色可以淡一点，可以干一些。干枯。怎么了？今晚不等老师抽奖了。啊，对。我看，我啊，看一下弹幕是吧？好。推上去啊，可以这样逆风推上去，对吧？逆风推上去啊，如果不够粗，你可以再来呢，再加一个边嘛，做画一个平行平行的，推上去啊。然后呢，有些地方可以村一村，擦一擦，有一些村擦。有点存擦的这种啊，要比如说还有枝子，对不对？上面如果还有枝子的话，哎，这个墨色呢，我们是不是可以稍稍变化一点？然后。
从这边出来，枝子啊，又出来一只啊，出来一只。注意这种树枝的，要有这种干枯的这种感觉啊，苍劲的感觉。有，同时呢，它就会有这种笔墨的味道，有笔墨的味道。哎，有这种苍劲、苍劲的感觉啊！好，继续啊。那么我们开始画下面的部分，下面的石榴啊，也给它画一画啊。这，哎，先来这个吧，这个快干了啊，不能等它完全干啊，这个差不多了啊，可以了。这个石榴我们调整一下，现在不像个石榴啊。像个铁球，我们给它改变一下。这个小石榴啊，我因为我比较喜欢吃石榴，石榴它。包裹的是比较紧的啊，它非常的紧实，所以才会有棱有角啊。为什么让让大家画的要有棱有角的呢？它确实是这样的啊，而且上面会有一些比较斑斑点点，对吧？你可以用红色啊。有的地方等它干了之后，完全干了之后再擦一下，皴擦一下啊。没有完全干，感觉不能皴擦，一皴擦它就往外阴啊。小嘴巴，最近大家是不是都都身体不？好多同学有点不舒服，对吧？注意保重身体啊！这个呢，像个小五角星啊，像个小五角星来一点赭石啊！好，这些叶子等会儿再去加啊，叶子呢等会儿再去加。我们先把下面这个啊，最主要的这个地方要画出来啊，主要的这个石榴啊，我们先从它开始，开它画完之后再来增加那些啊，再来增加。新来的同学可以点击老师的头像，加个关注，加个关注。好了，那么这个呢，我们先来红色啊，先可以先用红色来画，调出一个红色啊，石榴画的慢一点呀。
好，可以准备准备啊，要跟画的同学你先准备好吧，等等你啊，我把颜色调开。它其实就是一个用笔啊，用笔要比较迅速啊，像这种画法。先看看形状啊，看好之后呢，看好之后啊，我们就可以开始了。准备好了没有？找好一个位置啊，找好一个位置。这枝子好像没的，没有画的，不是特别的准确啊。先大致的啊，大致的呢，把它的一个形画出来，把形画出来。然后用重色啊，重色。根据这个走势，再用重色来调整一下。比如说边上，对吧？它这个是开口了，是完全已经开口了的石榴。它这个口，这个地方啊。颜色会重一些，你可以这个红色里边呢，你可以加点墨进去啊，加一点墨进去，也不需要完全一模一样啊，不需要完全一模一样。好，接着呢，打开了之后，这边呢，注意啊，这个小小鸟呢，它是扒着这边的，对吧？哎。好，再来调绿色，三绿啊，可以用点三绿，哎，用了三绿。那么这两种画法，比如先画第一个画石榴的时候，我们先是用的绿，对吧？先用的绿。那么这个呢，我们先，呃，先用的红色，先画出主要颜色。两种方式啊，你可以试一试验一下，是不是？看看啊，有什么样的不同的效果没有？接着我们就要把这个里边的石榴纸啊。呃、啊，石榴籽，石榴籽给画一画啊。藤黄，藤黄，藤黄加些白啊，藤黄加些白。对，现在想，如果是进老师群进群的同学，可以进，哎，可以进吧，不用不用申请，好像。如果点亮了粉丝牌之后啊，好像就能看到这个群。里边再加点白啊，再加点白。白色呢？啊，谢谢菊妹，菊妹省点钱呢啊！啊，课买过了，不用刷礼物啊，大家不用不用不用刷礼物。呀，我刚才上课前还看到白色颜料呢，一瞬间就没了。调点这个吧，没事啊，你可以先看画画呀，不着急
可以先看啊，先看，你看看老师的用笔呀、啊，或者是啊，怎么处理一些深深浅这种不同的地方是怎么处理的。不着急画，那么这画墨骨这石榴也特别漂亮啊，石榴用墨骨画也很漂亮，特别是点里边的这个啊，我们点里边这个石榴籽的时候是用曙红啊，用曙红加。加白，曙红加白，就像画花一样啊，它就像画花一样。这就起了歪了啊、哦！白色在这儿呢，眼睛小了，没看见。然后笔尖调一些曙红啊，调一点曙红。它其实这个颜色呢，先是这么画出来啊，先这么画，画好了之后啊，干了之后啊，你还得再勾，还得再勾一勾。那么石这个石榴籽啊，中间部分啊，你可以颜色可以深一些，对吧？可以深一些啊。有大有小啊，它尽量它要成一个方，不要是圆的啊，它其实是方的，它是挤到一块啊，挤到一起。我们石榴籽非常的多嘛，所以叫多子多福。它的挤的都是挤一块呢，都是都是成方的了。边上了颜色浅一些，那么我们先白啊，笔尖呢来一点曙红。画好之后。稍干一会儿啊，稍干了之后呢，还要再勾一下啊，勾勒一下，要饱满啊，要饱满，要有这种晶莹剔透的感觉晶莹剔透的感觉，小鸟呢就站这个地方啊，就站这个地方。笔尖，啊，可以用比较重一点的曙红啊，比较浓啊，比较重一点的曙红。勾一勾，像我们画荔枝啊，大家画过荔枝没有啊？画荔枝的时候呢，是不是就需要去勾啊？去勾它里边的石榴枝里边的石榴皮上面那个荔枝皮上的那个格子，对吧？稍微勾一勾啊，勾一勾。
，等会儿再画小鸟啊，小鸟，等它干了之后，我们再来画这个小鸟。还快吗？画的太快了吗？啊，等等大家，好，稍稍等等大家啊。剩下的几颗呢，就是比较偏绿的这个石榴了，对吧？也比较偏绿的石榴。如果跟不上的同学，嗯，你可以建议大家啊购买这个回放，购买咱们课程的回放。那么价格呢，其实并不贵，对吧？价格并不贵。课程的这个，无论是从课程结束体量上，还是从质量上呢，都是不错的啊，都是有亲自授课。那么难度上有简单的，也有偏难一些的啊。学习的内容，关于国画的这些内容啊，也是比较全面，比较全面。只要你想学的啊，花鸟类的啊，我都能啊。大家平时可以跟我留言，跟我沟通啊，想学什么都能给我提意见啊，都能给大家安排。还是藤黄，价格价格贵，一件毛衣的价格，嗯，一顿火锅的价格啊，价格不贵啊，价格真的是不，真的是不贵啊。你可以全网比较一下啊，比较比较，你可以看一看，看看上课的内容啊、时间呐、啊、哎质量啊，讲的细不细致啊，对不对？那么这个绿，你看看这种绿的呀，我之前跟大家说，赭石与三绿是一个固定搭配，对吧？一个固定的搭配。为什么说它是固定搭配？你看看这石榴上面，哎，偏暖一点的颜色，它就用这个赭石，赭石啊，用赭石。呀，这个叉好像稍稍改一改啊，稍稍改一改。这这这一颗画不下去了，回头把叶子画在叶子后面，让它挡在叶子后面啊，稍稍改一改。临时临时的变一变啊，比较小啊。画石榴这样的东西，你可以两笔啊，可以两笔或者一笔，你转一个圈啊，一笔啊，你给拧一个圈如果是一笔的话，你可以拧像画葡萄似的啊，拧一个圈也可以。像小桃。颜色就是花青调藤黄啊，花青调藤黄，然后呢调一点三绿啊，调一点三绿。现在用赭石啊，赭石加墨，赭石加墨，我们把这个石榴嘴儿，嗯。他们的石榴嘴啊，那么大写意啊，就直接咔几笔就一下一勾就好了，对吧？那么像这种小写意啊，我们尽量能够，我尽量啊，能够还原就还原。
购买了就可以看高清回放啊，在雪浪，在 A P P 或者在抖音啊，在我点击我的，然后我的购买里边都有能看。在雪浪里边呢，它会有能够看到老师发到上面、上传到上面的一些学习资料啊，以及。学习资料高清回放啊，以及批改作业，给你你交了作业，我给你批改的作业的很那个语音啊，或者是文字。因为我每天都会登录啊，都会登录进去批改作业。今天好像还有两份作业啊，没来得及批改。对课程你放心啊，绝对只会是实惠啊，不会是觉不会让你觉得买完之后是个坑，绝对不可能啊。好，我们再来啊！这个石榴呢，怎么感觉颜色浅了啊？干了之后有些浅。对，因为咱们之前很多同学都认识我，对吧？哎，新来不认识我的同学可能会有所顾忌，对不对？那么可以问一问啊，有认识我的同学，他们之前就上过我的课。好，我们把叶子点一点啊，把叶子点一点。那么这个叶子它还是绿色啊，还是绿色啊，你就花青、花青啊、藤黄啊，花青加藤黄啊。叶子的颜色是花青加藤黄。那么少许有一些叶子颜色要重一些，我们就加一点墨。有的颜色浅一些呢，我们就。花青、藤黄啊，如果颜色叶子再嫩一些的呢，可以加一点三绿；再嫩的啊，你可以加藤黄多一些。那么就是刚发芽的这种小叶啊。那么这通常是所有的叶子的这种配色方法啊。比如说再老一些的叶子呢，它就是这个绿里边它会加一些赭石。你比如像这旁边啊这几片叶子，那首先是绿，绿的上面再调点赭石。那么它是有一些干黄的这种感觉了，对吧？哎，所以大家平时啊也稍稍注意观察一下啊，观察一下。然后呢，我们画的时候啊，要注意观察这个画。来，那么这个叶子啊，我们看看它通常啊，我们通常画这个石榴叶呢，它是在这一块啊，因为石榴的这个。它那个枝子啊，是结在这儿。先点三片啊，或者四片啊。那么石榴叶子它是比较偏，它的形状啊，也不是说像我们看到的那种树叶是尖的，对吧？它有一点点椭圆，一个长长的椭圆的感觉，并不是特别的尖啊。并不是特别的尖，可以三片、四片一组。那么有一组，这组颜色比较深，其实后面干了之后，再来用重的墨色来画几片，那么它的这个变化会更大一些。好了，那么同样我们看啊，这个这旁边的几片叶子颜色会比较浅一些，为什么？啊，因为这个石榴小啊。这个石榴小，它还没有，还绿着呢，对吧？还没还没红，那么就是它旁边的叶子，说明啊，也是长得比较晚，长得比较晚，绿一些，看，用笔，用笔顺着笔点，看到没有？顺着笔点，然后呢？可以逆向的，你看我逆向啊，逆向。那么这个两片叶子的这种姿态就会不一样啊，可以两片一组，对吧？还要有一些交叉啊，有一些交叉。那么这一组叶子上面好。
。对，只要你找到老师了啊，只要找到我了，他们以后就可以一起学习。好，上面还有一组。那么同样的方式啊，我们经常讲要用出风啊，用笔要灵活，对吧？来，左一笔，右一笔，可以从上往下啊，往回画，也可以从这儿往往上来画出去，都可以。那么这两个平行了呢，再来一片小，来一个一笔小笔的啊，飘出来。好，比如说这是一组，那么我在旁边再来一组，对不对？又一组啊，又一组。比如你还想画，同样还可以啊，可以把这片呢，呃，稍稍画大一点也行啊。回头这个叶脉一勾啊，它的朝朝向方向呢，同样也就出来了。那么这边从外面往里边画，啊，画这回画的比较慢嘛，这个叶子的处理啊，你看看啊，哎，就像写字似的。对了，嗯，哎，一笔、两笔、三笔，组成一个个字形啊。三笔可以组成一个个字形，两笔呢，组成一个人字形。颜色还可以再浅一些的啊，再来增加一些啊，增加一些。那么我们首先是把主要的先画出来，画出来之后啊，整体完成之后再会进行一些添加，来这个补一补哪里需要或或强或弱的啊，或虚或实的叶子，来改变画面的这种。疏密关系啊，或者是啊，疏实、虚实、主次。所以说，画画除了画之外，还有什么重要啊？收拾啊，如何收拾比较重重要，对吧？哦，这几边好像画错了，刚没看呢。好，我们稍稍改一下。那么同样要分组，哎，分组，给垂下来。它和紫藤叶不太一样，对吧？紫藤叶啊，它它是，它是一排一排的。那么这个叶子呢，又有所不同。它就组合的很漂亮啊，它是一组一组的。你看上面上面的枝子，那么它的一个枝子，我们同样要给它穿插起来啊。那么穿的时候，你看它有的是采用了这种平行出枝的方法啊，平行出枝的方法。对吧？可以做一些改变啊像这样的地方啊，空的地方呢，里边呢，一会儿要么用颜色把这个枝子啊，把这个树干呢再补一补，要么呢可以往添一些比较虚的这种叶片啊，添一点叶片。
。好，我快速的把这边也点一点啊，点完之后把这个叶叶片的这个叶茎啊稍稍勾一下啊，稍稍勾勒一下。怎么样？能能能跟上吗？好，你看我这边呢，我是这个，哎，树枝画画长了，对吧？画长了，那么我先呢画一组叶子啊，画一组叶子。画一组叶子比较重一些的啊，画一组比较重一点的叶子，我给它怎么样？给它堵上这一块堵上一点啊，给它堵上一点稍稍改一下啊，稍稍改一下。那么在这个后边，我再来，在后边啊，我再来画这个绿色的石榴。或者我画一个红色的石榴啊，因为这个绿色和这个叶子呢，有点分不太清楚啊。那我画一个，可以画一个偏红，哎，红红绿绿的这样的石榴。来点，这是。画在这个缝，画在这个后边儿，画在这个后面，能把这个缝啊给它填一填。我看看位置啊，不要把小鸟的位置给占了。可以偏点三绿啊，加一点三绿，或者加一点，我看看，加点三绿吧。调一点三绿啊，调点三绿，就像画上面的这个石榴一样。哎，我们来画一个背面的吧。好，下面我们继续点叶子啊，继续点叶子。叶子就是也比较多。点的时候你随意一些啊，随意一点，就像写草书的似的啊，就像画竹叶、画竹叶的这种感觉。你找一找，总之啊，你就找一找这个手感，找一找手感，不要太拘泥，不要太拘谨。颜色也是啊，可以稍稍呢有点变化，对吧？那么叶子的大小什么的也可以啊，有所变化。啊，有长有短。那么一组啊，这是一组，我再画一组啊。今天画的是这个笑口常开，笑口常开。哎，上次有。上次谁给我发的那个？咱们元旦时候做活动的那个，画的石榴笑口常开。有位同学中了个奖，是吧？你看，它是勾上去啊，往上勾上去了。
，后面的案例啊，我跟你说吧，后面的案例啊会越来越好的啊。等我自己创作啊，等我回头慢慢的教大家自己我创作的这些呃一些墨古作品啊的时候，案例会越来越好。会比较偏，不会，会，呃，在传统中会让你觉得有一些这种现代的气息啊，不会太太古里古气的，对吧这个枝子它是往上啊，要往上回，这个回环枝。哎呀，又写完又又又看不到了。明天我把镜头啊再架高一点，还是不够高。这边几片叶子，你看颜色嫩一些呢，就偏绿一点啊，偏绿一点。他还画了几个什么，哎，几个这个石榴花的，石榴花的花骨朵。我们一会儿要把花骨朵画出来，但他画的是偏黄的。我们石榴花的花骨朵这其实是比较红了啊，特别红。石榴花特别有一种什么感觉？塑料感。那花特别假，开的特别的假。好，休息一分钟啊，喝口水。嗯、新进来的同学给老师点点关注啊，点点赞，点点关注。想要看回放跟老师学习的同学，点进老师老师的这个购物车啊，第一个链接，小黄车第一个链接。然后咱们的课程啊，咱们的课程回放你就能看到了。老师也会给你批改作业，你提交作业，老师也会给你批改作业啊。有什么资料也会传到咱们的这个 A P P 里边，都可以看到好，谢谢大家啊！那么休息一分钟，再给大家演示一下怎么购课我们想要跟老师学习的同学，哎，你可以点击这个小黄车呀，然后里边有我的这个课程回放啊，第一期，然后点购买就可以了，立即购买。购买之后可以下载学浪 APP， 在里边学习，老师会给大家批改作业啊。好的，等一下有时间啊，单独再讲一讲石榴籽怎么点啊。也可以点击老师的这个头像啊，点击老师的头像，呃，进入进去之后呢，有一个这个购店铺里边有也有啊，这里边也能购买。然后看课的话，看回放的话，就在咱们的学浪 A P P 里边。好，那么下面我们继续啊，把这个完成啊，把这边的叶子也点一点，这边的叶子还没点呢。啊，叶子挺多。下节课、啊、咱们就开始画画这个小动物了啊
啊，难搞呀，不难搞啊。我给换一个稍稍浅一点的颜色啊，再来穿插着点它，穿插着点它，或者呢，有的可以加一点赭石进去啊，加点赭石进去，它就会比较丰富。而且在一会儿在空里边呢，会点一些这个花啊，点一点花。那么它这个这个花它是石榴花，就是个红色，我们可以用到这个。嗯，朱砂加朱标啊，朱砂加朱标，或者加一点胭脂的这么一个颜色，朱砂加朱标，还有胭脂的颜色，我们再来点这个，把花朵给点出来啊。好，几点朱砂？朱砂哎，朱砂看到没有？它这个呃，石榴花的这个红，红的特别厉害啊，像要着火了似的啊。所以有首诗叫什么“五月柳花红欲燃”啊，五月份的石榴花呀，红的时候像要着火了一样啊，要燃起来了一样。以后来个狮子的案例，为什么要狮子的案例啊？之前不画过了吗？买了课怎么看课？看课很简单呢，在我们的这个学浪 A P P 里边，来给大家看一下啊，来给大家演示一下怎么看课，好不好？打开这个学浪 A P P， 然后是我的学习，那么里边就会有我的这个课了啊，你可以点进去就可以开始学了。你买好之后就有我的课程，看到没有？有我的课程。好，我们下面呢，我们差不多了，把小鸟啊，把这个石榴叶子勾一勾，然后把小鸟画一画，然后最后再收拾一下画面啊，收拾一下画面。就差不多啊，就差不多，感觉八点四十左右啊，能结束啊。结束了，我们就发福袋，好不好？点到二十万赞，如果没达到，我们是不是就不发了？就对咱们买课的这个页面里边啊，也有啊，它会有这个说明，怎么看课，怎么学习，啊，大家可以看一看
我发现现在这几年没有用这个纸，在用还有点不习惯了啊。以前上学的时候，我们老师就喜欢使这个红心纸，上课必须得用这个啊，嫌我们的纸不行，然后自己拿了一刀红心纸，上课呢就就放那儿，放教室里边给我们用。比如说，因为他有时候上课给我们做示范干嘛的啊，他自己也要用。别的纸他使不习惯，我们的土豪老师，哈。但是如果好像如果不经常用的同学，可能是真的用不惯啊。我一开始使用，我也用不惯，也没觉得哪好。可能是那会儿还不懂，等懂了之后，老师不给纸用对，生得很，这个纸，不光生，还怪怪的，用起来怪怪的啊。我感觉我纸是不是用反了呢？收拾一下啊，有的这个穿插一下。之前也就很贵了，我上学的时候那就已经一年一个价了啊，就是很贵。好，把小鸟画一画，然后再来收拾一下石榴，收拾一下树枝。哎呀，放不下了。二百啊，二六零。好，那么这个小鸟啊，这个叫家巧，东北话叫家巧啊。什么呀？<咳>我喝口水啊。告诉大家什么？我
关注老师才知道的，我不是东北人啊，湖北人，不是上上节课不说了吗？旱鸭子吗？长江边上的旱鸭子，长江边上的旱鸭子。那么这个这个小鸟，它的一个形状，它是沿着这个石榴的这个形状，所以你这个石榴的形状啊，这边是吧？这边你得注意了啊，你别画的太平了，不然它它不能是像这么一个形状，对吧？一个曲线，弧形。这个鸟啊比较小啊，这种鸟是非常小的，类似类似于山雀啊，它属于山雀。嗯。那么昨天教大家怎么画鸟的头部，对不对？昨天教大家怎么画这个鸟的头部啊。同样的方法啊，同样的方法。那么这种夹巧比较胖，比较可爱啊，也画的可爱一点。这种点，哎，小点，小点的方法。下面呢也是啊，下面呢也是这样的啊。你看，小笔触，小点都。注意脖子下来啊，到腹部一个距离啊，好了。好，背部呢，同样啊，两笔啊，大笔处概括一下，嗯、呃，调一个这个。泰兴蓝啊，它有一点类似于什么那个灰喜鹊似的啊，身上有一点偏蓝蓝紫紫的，说不上来的，蓝色、紫色还是灰色的这种感觉啊，有蓝，这个泰兴蓝，或者花青啊，或者是花青，也可以啊，花青也行啊，加一点什么，加点赭石，它就会。灰灰紫紫的啊，然后一回头用那个太平蓝深一比较亮一点的这个蓝呢，再来一笔，我找找啊，太平蓝在这儿呢，哎，来一点啊。看、啊、这一百多一百多个人，非常的稳定啊！概括一下啊，概括一下。
概括一下。好，接着用墨色来把翅膀给点一点啊，翅膀点一下。嗯，来把翅膀点一点啊。同样啊，它是有几个层次啊，大家要注意啊，有几个层次。哎。这是一边，那么还有长的是吧？同样还有这个比较长的这个飞羽啊，麻雀虽小，五脏俱全呢。这边啊。用这种直线，尾巴呢？这是背部，你看到没有？这是背部啊，背部它是这样的，尾巴往里收，看到没有？尾巴也是偏这个蓝啊，偏蓝，蓝灰色，尾巴也偏蓝灰色啊。你可以先画整一点，然后干了之后再用墨色来分它，这样呢就比较好掌控啊，比较好掌控一些。干了之后用墨色来区分一下，用墨色来区分一下就可以了。我们笔尖再蘸一点淡淡的墨汁，老师傅。现在应该能看到，上了几节课就能看几节课啊！但是昨天的那个还在审核当中啊，昨天那个还在审核，审核通过了就能看了。有几节课了？有五节课了吧？第一节课我我我没传上去啊，他也是审核没通过，后来我懒得传了，就从第二节课开始算第一节课的。嗯。五节了，加这一节就六节了，也快啊，上起来就很快，感觉一百二十节课不少了啊，其实真正上起来也挺快。好，小爪子就在这一块啊，小爪子。小爪子，你可以用个褶墨的颜色啊，比或者直接用墨色也可以。小爪子呢，它是缩着的，你看它这个，这是腿，然后呢是爪子。第几个画的，就我那个，你看我那个发的发的那个视频，抖音里边那个叫什么《桃花鹦鹉》，那本来是第一节课啊，结果视频没传上去，然后画的那个牡丹就成了第一节课了。稍稍勾一勾，来稍稍勾一勾
就在里边就能试看呢。第一节课就完全就是给大家试看的啊。你搜啊，搜索、啊，你点进我的那个小黄车不就能看到了吗？然后点开看嘛，它第一节课就能试看。或者你去学浪 A P P 里边，啊，去 A P P 里边看也行。嗯，小麻雀，精致的小麻雀啊，麻雀虽小，五脏俱全。好，那么把这个十六啊，再整一整啊，再修整一下。这个十六再修整一下，怎么修整呢？就是啊，用一些干的颜色呀，进行一些皴擦，干的这个赭石调一些胭脂啊，深一些，或者是曙红，赭石曙红调一块我再加一点点淡墨啊，加一点点淡墨，哎，比较比较重啊。小写意，你看它会有一些干笔啊，干笔的一些皴擦。那么它的一个肌理啊，这种皮质的这个果实，这个石榴皮，这个感觉会更加的真实一些啊。啊，看到没有？皴擦一下，是不是？对焦对好了吗？对好了啊！它就不像其他画写一画似的啊，画完就完事儿了啊。它呢，还得反复的再收拾收拾。下一节课就画这个走兽了啊，就画走兽了，因为现在墨谷也画了这个。小写意啊，也画了。那么下一下一节课，老师就预备教飞行走兽了。周几啊？明天晚上，明天星期六啊，明天吧。本来想休息一天，明天吧。星期天休息啊，周日休息。哎，把这个嘴巴这一块你看看，这个重色有了这个衬托之后。特别是这些这些地方，所以画画啊，特别是写意画，它贵在收拾啊，贵在收拾。你有时候看人家表演是表演性质的那种画，画画画,画特别的豪放啊，特别特别痛快。你没看人家在背后偷偷收拾啊，你就没看到，他不会让你看到，对吧？卡死了，卡吗？卡是自己网速不行啊！你肯定是自己网速不行，肯定不是我这原因。对，穿插着上啊，我们穿插着上，因为老一一口气，你比如一口气把墨谷上完，一口气把小写意上完，那么同学们可能会比较乏味嘛，我们穿插着上嘛。
，是的，这你说对了啊。但是老师呢，虽然会画、会教啊，就去有一样不会，就不大会卖课。这个是在当初啊，没有好好的学习啊，当初没有好好的学习。当初没有明白领导的良苦用心啊，是不是、啊？让我干不愿意干，还是领导眼光长远啊，看的比比我们长远。我要知道会这样啊，当初我肯定跟他说。肯定跟他说放开良田老师，让我来，对吧？为什么折磨良田老师？折磨我一个人就行了吗？是的呀，当初没好好学呀。都是学问，上哪都是学问。你看看，每一行、各行各业都有学问。回头再不行，我就得在咱们这个抖音平台里边，我再报一个这个销售课了。我得看看人家的课，啊，看看人家是怎么销售的。得学习。好，啊，这个边缘看，有的地方要让它清晰一点啊，不用每一边都很清晰，有的地方呢就不用管它。那、啊、收拾很重要，你看这一收拾完了，这个立体感是不是、啊、方方面面，感觉都都好了。再来啊，再来收拾这个。这颗石榴啊，这颗石榴也得收拾收拾。这个石榴收拾出来呀、啊，其实也漂亮啊，漂亮。就我们刚才还是刚才的这个方法啊，这个赭石，呃，曙红，再加什么？加一点点墨啊，加一点点墨。曙红赭石加一点墨啊，有一。边你可以选择重一些，不要画成，不要把一圈都弄得特别重啊！不要把一圈都弄得特别重。然后这个石榴嘴这啊。它没有打开，它是收起来的啊，它收起来的，它是这么收起来的啊。而且呢，可能还有一点点，哎，这个小小蕊呀、啊，明白吧？然后再用一点红色啊，朱砂，来调一点朱砂。
绿，调这个绿啊。怎么了？说啥了？绿和赭石，我们调一块啊。绿和赭石呢，调一块啊。绿多一点，赭石少一点。绿多一点，赭石少一点。加点水啊，加点水，把这个颜色给它加一加。过渡一下，这一块啊，红从红到绿这一块过渡一下，甚至给曙红加一点啊，这个朱砂加一点藤黄，是吧？好料，那差不多了啊，这就差不多了。我看看还哪儿没画到位啊，继续。啊，这里边有花啊，有花，上面呢还有叶，再加一点吧。画的已经很慢了吧？今天我是在等大家的这个，这个什么，达到数量之后啊，发福袋，不然我已经画完了。我看着还有还这个数量还差这么多。好，小心的收拾一下这一块啊小花啊，小花，不能要白啊，这白呀、啊、太白了，加点曙红，有了白就粉。缝里边，哎，加一点这个花瓣啊，加点花瓣的感觉，对吧？看看哪还需要，我们再往哪加啊？哪需要呢？就加在哪儿。需要叶子就补叶子嘛，需要叶子我们就补叶子，需要花就加花。把这个疏密关系啊，这些关系啊，做到最好。等这些关系都做完之后，都好了之后，那么画面它肯定就是会,会好起来。对吧？如果你感觉你画画的总感觉缺点啥，啊，你看看是不是总感觉哪不舒服？那么就是这些地方，你看看自己调整一下，调整完了再来看是不是好一点了。
，如果不够我就继续加啊，哪不够呢我就往哪加。还有这个花骨朵啊，小花骨朵，你看看它还有好多小花骨朵，给它加起来。花骨朵它加缝里边了啊，两笔。它颜色比较浅，它是用的这个朱标啊，它是用的朱标，不是用的这个红，不是用的曙红和朱砂。包括这边，包括这边也有小花骨朵啊，下面这一块啊石榴花的小花骨朵呀，长得特别可爱，胖乎乎的啊，圆嘟嘟的，个头还比较大。点累了歇会儿啊，点累了咱们歇一会儿。好，就是慢慢悠悠的画啊，现在呢就是这种状态了啊。它那个花蕊，你看它是用黄色啊，用黄色点个花蕊，可以用藤黄点点花蕊。比较浓一些的藤黄啊，浓一点的藤黄。这个搭配啊，就和这个山茶花的感觉很像啊。这种搭配方式呢，和山茶花的感觉比较像，看到没有？点一点花蕊啊，点点花蕊。哪少个花呀？哪还少朵花呀？差不多了吧？那上面吗？还是哪？我怎么看着不少啊？好，把枝子再给处理处理啊！现在回过来，你把枝子该点的呀，你要点。你比如说该点的地方呢，我们要给它点一点。哎，该加重的地方给加重一下，给统一的地方统一一点啊。等这些全部完成这个地方需要两片比较重一些的叶子啊，一定得给加上，加上不舒服。我弄了点墨啊，调一个绿色啊，花青、藤黄，加一点点墨啊，调一个比较深的绿色，比较深的绿色干嘛呢？把这一块呃，挤一挤啊。挤一挤，层次给它弄得丰富一些
，层次整丰富点儿。啊，说上面有一朵花是吧？刚才这个同学是不是说的这儿呀？现在点一点红，点个红点儿，点两个红点儿，嗯，这样就更好看一些，是吧可以提一提啊，有的地方提一提。好，差不多了啊，差不多了，完成了。你看，今天还挺早啊，今天还挺早。本来这节课本来案例是画什么的，画那个小池塘，像上节课的小池塘，结果上节课画了两张，看看，一高兴啊，就容易多画，不能太高兴。平时呢。要把自己的这个情绪得管好，你多画了之后呀，下一节课画啥又得自己自己动脑筋再找啊哎呀呀呀！坏了坏了坏了！哎呀，这你看看，你看，一个不留神啊！抽奖送出去，哎呀，你想的挺好呵呵。等干了之后，咱再再再看题字啊，题落落款就落在这儿，要么就这儿再出出，从这儿你看，从这儿可以下来一个小枝子啊，下来一个小枝子，再画两片叶子，或者画个小花，都可以啊，都可以。这写意画、花鸟画呀，就比较。像碰到这种情况，它只要位置不是特别的，不是在正中间啊，它在旁边啊，还很容易好改一些。你要是在正中间，就比较麻烦一点，改起来就比较麻烦一点啊。那么这个小鸟这个脸呢，小这个脸呢，还有肚子啊，你可以用白色啊，可以用白色，画个蜘蛛。啊，蜘蛛干嘛呀？蜘蛛跟这又不太搭配啊，不太配。所以这
好。中了给我发红包啊，嗯，谢谢啊。盖个章。呀呀呀呀！出镜了，出镜了，哎呀。停了吗？这个福福袋能抢吗？到时间没有。这个就有点低了啊，我就盖在旁边，盖在旁边啊。我回头发到群里边吧，你进抖音群啊，进到抖音群里边，我回头发群里边啊，把这个截图截不清楚，截不全。好，那么今天咱们的课程啊就到这儿了啊，同学们晚安，拜拜。